Ein Werwolf, der den Mond anheult. Du hebst das Bild. Ja gut, das ist dasselbe. Diese Stille. Du tippst eine der Kugeln an und... Perpetuum mobile. Die ewige Bewegung. Das Klackern raubt dir den letzten Nerv. Ich würde ja mal wirklich interessieren, ob das tatsächlich immer und ewig klackert oder ob es vielleicht doch irgendwann mal so ein bisschen an Schwung verliert. Ich meine, die Luft bremst ja auch so ein bisschen. Also die gibt ja einen gewissen Widerstand, auch wenn da nicht so viel Luft dazwischen ist, aber trotzdem. Ein Notizbuch und ein Füller. Eine kleine Aufmerksamkeit des Hotels. Das ist aber nett. Darf ich das mitnehmen? Du dankst dem Hotel Doré für dieses nette Geschenk. Schön. Noch ein nettes Geschenk. Ein Brieföffner. Du nimmst den Brieföffner, der so stumpf ist, dass er sich eher zum Briefe aufreißen eignet. Ach. Nicht mal so ein teures, das sieht man nach einem teuren Hotel aus, hat vernünftiges Equipment. Dafür aber noch mehr gruselige Bilder. Als du die Bilder aus der Nähe betrachtest, meinst du den Geruch von Quecksilber wahrzunehmen und erinnerst dich. Das war kein Selbstmordversuch. Ah, oh, okay. Du schaust hinter allen drei Bildern nach, findest aber nichts. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, ähm, kein sehr schöner Tod ist durch Quecksilber. Hallo, John. Hallo, Blume. Hallo, ähm. Eau de Cologne? Deo? Parfüm? Rosmarinöl. Oder das. In einem deiner Bücher über Satanismus hieß es, Rosmarin wurde zur Zubereitung diverser Unsterblichkeitstränke verwendet. Aber glaube oder nicht, du nimmst es mit. Wer weiß, wofür man es brauchen kann. Pflegecreme für die Hände. Wird diese Creme die Narbe auf deiner Hand verschwinden lassen? Nein. Aber was soll's? Aber vielleicht kann ich meine Hand dann so eincremen, dass ich damit irgendwo durchflutschen kann. Damit meine ich nichts in sexueller Hinsicht. Du riechst dieses Parfum nicht zum ersten Mal. Es riecht nach Henry. Du weißt nicht wieso, aber du magst es nicht. Vermutlich, weil du Henry nicht magst. Im innersten Kern. Seife? Seife. Ohne Zusatzstoffe. Du weißt nicht recht, ob du die Seifenstücke mitnehmen oder da lassen sollst und entscheidest dich für den Mittelweg. Eine nehmen wir mit, eine lassen wir da. Der Kaltwasserhahn. In Paris kommt das Wasser eiskalt aus dem Hahn. Kann ich Heißwasser anmachen? Der Warmwasserhahn. Der Dampf vom Warmwasserhahn wird sofort vom Lüfter angesaugt. Dem da? Einer dieser Lüfter, die sich automatisch einschalten, wenn man das Licht anmacht. Du versuchst, die Abdeckung abzukriegen, aber sie ist festgeschraubt. Hm, wenn ich den Lüfter ausmache, indem ich das Licht lösche, 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 dann würde sich hier Dampf sammeln und vielleicht ist hier eine geheime Nachricht auf dem Spiegel. Und vielleicht hatte ich gerade einen mega großen Leck. Ein sauberes Handtuch. Du nimmst dir das Handtuch wie ein gemeiner Hoteldieb. Hey, vielleicht brauche ich das ja. Aber wie kann ich denn hier Licht ausmachen? Vermute ich gar nicht. Ich sehe keinen Lichtschalter. Ist ja vielleicht draußen. Gehen wir von der Tür weg. Nein. Das war Telefon. Ich hätte gern die 10% Rabatt. Du schaust unter dem Telefon nach einem Hinweis oder irgendetwas Ungewöhnlichem. Nichts. 
deiner Mutter, Henry, Rezeption. Ja, wir rufen jetzt erstmal noch niemanden an. Denn wir gehen erstmal auf den Balkon. Oh, ein Jacuzzi. Was für eine geile Aussicht. Der Stadtrat von Montreal war kurz davor, ihn zu kaufen und nach Kanada verschiffen zu lassen. Nur eine Legende? Gut möglich. Aber wer weiß. Jetzt ist er für Besucher geschlossen. Du schaust ihn dir ein andermal an. Der Invalidendom. Das erste, was du dir in Paris ansehen würdest, wäre nicht der Invalidendom, sondern Notre Dame. Sehe ich die von hier aus auch? Eher nicht. Eine Willkommenskarte. Champagner und eine originalgetreue Kopie von Das verlorene Paradies mit Illustrationen von Doré. Schlagartig erinnerst du dich, wie du eine genau gleiche Karte ausgeschnitten hast. Du steckst sie ein. Ich hätte gern das Buch. Einen Schluck Champagner? Nein, momentan gibt es nichts zu feiern. Hm. Kann ich den Jacuzzi? Ein Jacuzzi. Besser gesagt ein Hydromassagebad. Jacuzzi ist einfach nur die bekannteste Marke. Wie bei Coca-Cola. Alle sagen dazu Cola und äh, ja, ne? Wisst ihr Bescheid. Du nimmst erst dann ein Bad, wenn du dein Versteck gefunden hast. Nicht er. Mein Versteck? Ich hab's doch gefunden. Das Bedienfeld zum Einschalten des Jacuzzis. Kann ich's anmachen? Funktioniert er? Das entspannende Geräusch der Luftbläschen. Im Augenblick möchtest du kein Bad nehmen. Doch, ich will da rein. Sag mir nicht, was ich tun soll. Der Stein hat eine raue Oberfläche. Du tastest es vergebens nach irgendeinem versteckten Mechanismus ab. Ich habe doch mein Versteck gefunden. Was willst du denn von mir? Hm. Das ist sehr merkwürdig. Ich weiß nur nicht, wie ich an den Tresor rankomme. Der Koffer ist voller Klamotten, die deine übervorsichtige Mutter zurechtgelegt hat. Und mit den Büchern, die Henry für deine Nachforschungen geschickt hat. Das ist aber nett. Du bist viel zu neugierig, ob das Zimmer Erinnerungen in dir hervorruft als dass du auch nur einen Gedanken an den Inhalt des Koffers verschwendest. Okay. Kann ich mit dem Brieföffner... Du versuchst, die Abdeckung abzuschrauben, aber der Brieföffner ist zu stumpf für die Kreuzschlitze der Schrauben. Sei, warum muss der... Sei, warum, oder meint er einfach nur, dass die Spitze zu, zu groß ist und... und ich weiß auch. Die Spitze des Füllers ist zu zerbrechlich, um damit die Abdeckung abzuschrauben. Okay. Ein Notizbuch. Notizen. Ein wunderbares Hilfsmittel für jemanden mit Gedächtnisverlust. Das Problem ist, dass du dich bisher an nichts erinnert hast, was es wert wäre, es zu notieren. Ein Handtuch. Das machst du lieber nicht nass. Okay. Seife. Du weißt nicht, was es dir nützen sollte, Schaum zu produzieren. Weiß ich nicht. Ähm hm. Eine Willkommenskarte. Ich 
Kann ich Dings anrufen? Ich rufe erstmal meine Mutter. Hallo, an. mein Sohn. Bist du gut angekommen? Hast du schon gegessen? Wie war der Flug? Erinnerst du dich an etwas? Die Reise war etwas unbequem. Mr. White hatte mir die gesamte erste Klasse reserviert und zwei Stewardessen damit beauftragt, die ganze Zeit auf mich aufzupassen. Keine Chance in Ruhe zu lesen. Weißt du was? Im Flugzeug haben sie mir als Nachtisch Trauben angeboten. Und? Ich habe sie probiert, Mutter. Sie waren köstlich. Wie eigenartig. Als Kind hast du sie mir immer ins Gesicht gespuckt. Aber es freut mich, dass sie dir nun schmecken, mein Sohn. Du hast immer viel zu wenig Obst gegessen. Es ist seltsam, Mutter. Ich... Du hältst inne. Sie ist deine Mutter. Was bringt es, sie zu beunruhigen? Ich hatte keinerlei Erinnerungsschübe mehr, seit ich Mr. White kennengelernt habe. Bei meinem letzten Aufenthalt habe ich etwas in Verwahrung gegeben und ich weiß das Passwort nicht mehr. Irgendeine Idee... Ich weiß nicht, mein Sohn. Frank, wegen deines Vaters? Elaine, wegen mir? Suzanne, wegen deiner Freundin von damals? Oder vielleicht etwas im Zusammenhang mit dem Satanismus? Keine Ahnung. Mutter, ich glaube, ich habe gar nicht versucht, mich umzubringen. Was sagst du da, mein Sohn? Du überdenkst es nochmal. Du kannst deiner Mutter nicht erzählen, dass man versucht hat, dich zu töten. Vielleicht war es ein Versehen, wenn mir nun ein Thermometer kaputt ging, das Quecksilber in einem Glas landete und ich versehentlich daraus getrunken habe. Ach, John, es ist nicht nötig, dass du mich beruhigst. Ich weiß, dass diesmal alles gut geht. Ich glaube an dich. Du bist klug und stark. Also ich kann nicht mal Tschüss sagen. Ach, nett. John, Henry. wie geht es dir? Gut, Mr. White. Henry. Für dich einfach Henry. Ja, Henry. Entschuldige. Das Hotel ist totschick, Henry. Danke. Totschick? Du wirst dich nie ändern, John. Genau dasselbe hast du mir schon das letzte Mal gesagt. In New York hast du meinen Vater erwähnt. Kanntest du ihn? Entschuldige, John. Was bringst du mir da, Cooper? Eine bewusstlose 50-Jährige. <lacht> Besoffen. Unversehrt? Mm, fast. Bring sie in den Generatorraum. Ich will sie wach und nüchtern. Gib mir Bescheid. <lacht> Entschuldige, John. Wo waren wir? Ach ja, Demenz kann sehr lästig sein. Aber lass uns über was anderes reden, okay? Das war gerade sehr merkwürdig. Ich trau dem Kerl nicht. Der Rezeptionist ist ein bisschen seltsam, nicht? Ich erinnere mich nicht an ihn. Ich lasse ihn feuern, okay? Nein, nein, tu das nicht. Ist nicht weiter schlimm. Auch gut. Leben und leben lassen. Ich erinnere mich an gewisse Dinge, Henry. Glückwunsch. Ich wusste, dass es dir helfen würde. Ich wusste es einfach. Ich wollte nicht Selbstmord begehen, Henry. Jemand hat mir Quecksilber eingeflößt. Was sagst du da? Ich schicke dir einen Leibwächter. Ich rufe Laurie an. Sie hat sicher jemanden in Paris. Und du setzt keinen Fuß vor das Hotel. Jemand hat es auf dich abgesehen. Bei meinem letzten Aufenthalt hier habe ich etwas versteckt. Interessant. Was mag das sein? Sag Bescheid, wenn du es gefunden hast. Und denk daran, dass jede Information, so unbedeutend sie auch erscheinen mag, uns helfen kann, Leben zu retten. Also ich habe die Vermutung, dass, wenn ich es schaffe, die Lüftung auszustellen, ich mit dem heißen Wasser den Spiegel zum Beschlagen bringe, und auf dem Spiegel das Passwort für mein Tresor steht. Das ist jetzt so meine Vermutung. Was weißt du über meinen Selbstmordversuch? Nichts. Nun ja, dass Monsieur White sie fand und in einer Art privatem Krankenwagen ins Krankenhaus brachte. Er sorgte dafür, dass niemand was merkte. Wir haben hier nichts übrig für Skandale. Habe ich irgendwelche Besucher empfangen? Nicht einen, Monsieur Yesterday. Leider haben sie sich wie ein Langweiler aufgeführt und das, obwohl ich den Preis für meine besten Mädchen um 20 Prozent gesenkt habe. Haben sie sich umentschlossen? Nein, danke. 25 Prozent. 
30. Wer war seit meinem letzten Aufenthalt in diesem Zimmer? Nur Monsieur White, die Putzfrau, Mathieu vom Wartungsdienst und ich selbst. Aber kein einziger Gast. Jemand muss das Zimmer sauber machen, selbst wenn keine Gäste da sind, Monsieur. Apropos, falls Sie an ihr interessiert sind, bleiben Sie morgen einfach im Zimmer, wenn sie zum Putzen kommt. Sie ist neu und hat noch Fantasie. Eine Show mit dem Staubwedel gibt's beim ersten Besuch gratis. Ich war nur drin, um auf der Terrasse ein kleines Willkommensgeschenk zu hinterlassen, Monsieur. Die Putzfrau bemerkte, dass die Lüftung im Badezimmer nicht mehr funktionierte, also hat sie nach Mathieu geschickt, damit er sie repariert. Monsieur White kam ins Hotel, weil sie ihn angerufen hatten. Er ging hinauf zu ihrem Zimmer, wo er sie dann halbtot vorfand. Wurde das Hotel nach Gustavo Doré benannt? Dem Künstler? Mais non, er wurde benannt nach, äh, nun ja, einem anderen Doré, der ebenfalls Künstler ist, auf seine eigene Art. Der Witz dabei ist, dass er ein Ururenkel des ursprünglichen Doré ist. Ich weiß, dass du einen Umschlag für mich hast. Aber natürlich, Monsieur Yesterday. Gemäß ihren Anweisungen müssen sie mir jedoch erst zwei Wörter nennen. Na gut, dann stehen die zwei Wörter auf dem Spiegel für ihn. Tut mir leid, aber dieses Wort ist leider nicht Teil des Passworts. Du sagst dir, dass es ziemlich bescheuert wäre, weiterhin auf gut Glück Passwörter auszuprobieren. Auch wenn du dich selbst nicht allzu gut kennst, setzt du darauf, dass du das Passwort irgendwo in der Suite versteckt hast. Auf dem Spiegel. Hm, gar nicht. Das hier da Das wäre stoppen. eine gute Methode, um den Ventilator zu blockieren, wenn die Abdeckung nicht im Weg wäre. Okay, die Abdeckung. Ich glaube, so langsam habe ich es raus, wann das Headset mehr brummt als sonst. Und zwar, wenn ich entweder auf dem Kabel sitze oder die Kabel sich berühren. Das ist ein merkwürdiges Ding. Um. Das machst du lieber nicht nass. Die Karte hat keinen Umschlag, also kannst du dir die Mühe sparen. Ist ja gut, sei doch nicht so gemein. Hm. 